are celebrating our 75th year of independence. We, we the, the Rajagirians. I am Sravan. I am Shambhrat. We present our creativity in making the national flag. Our national flag is horizontal tricolor at the Indian saffron on the top, white at the middle, the Indian green at the bottom. The saffron color represents strength and courage of our country. The white color represents peace and truth. The green color represents the fertility and growth of our land. The ratio of the flag length to the width is 3 is to 2. At the center of the flag there is a Ashoka Chakra with 24 spokes. The Constitution Assembly of India adopted the flag in 22nd July 1947. <laughs> Hey, hey, all my friends, I'm the from my flag of sand, in colors, black and white and green. Hey, 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 all my friends, I'm the from my flag of sand, in colors, black and white and green. The Social, Social Science Department, Department of Rajagiri Amala CMI Public School proudly presents the 75th Independence Day celebrations. Respected principal, beloved teachers, and my dear friends, a warm good morning to one and all. We celebrate Independence Day as the National Festival of India. The day marks the national anniversary of independence from the British Empire on 15th August 1947. Furthermore, it was most auspicious day for the people of India because India became independent after a lot and lots hard works and sacrifices. From that day onwards, 15th August became an important day in Hindu history and in the hearts of every Indians. Also, the entire nation celebrated this day with full spirit of patriotism. After the independence, Respecter Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister of India. Moreover, he unfurled our tricolor flag at the Red Fort in the national capital, New Delhi, for the first time. From there onwards, we celebrate the Independence Day at Red Fort in New Delhi. There is a big celebration each year in New Delhi at Rajput, where the national anthem is sung after the Prime Minister holds the flag. Also, a salute is given to the national flag by firing 21 gunshots with the national anthem. And flowers are also showered via helicopter. And all the forces take part in parades. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. India got seven medals in Tokyo Olympics 2021, including one gold medal. Neera Chopra for his javelin throw of 87.58 meters on the gold medal for India. Lastly, I quote, celebrate the freedom, celebrate the independence. Live freely and enjoy this freedom. Happy Independence Day. Jai Hind. Today is a proudful and auspicious day for all Indians. Yes, you are right. Today is the 75th Independence Day of India. This day is celebrated to pay tribute and to remember the sacrifice and struggles of our brave heroes in freedom fight. You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Gandhi's words are these. What if we didn't get freedom from British rule? Now, we do not have to follow anybody's slavery. We can breathe freely and live without fear. India is the second most popular country in the world and the largest country by size. Bounded by Indian Ocean on South, Arabian Sea on Southeast, 
Bay of Bengal in Southwest. There are 22 languages in India. It's a land with unity in diversity. Sanskrit is the mother of all languages in India. And listen, do you know the full form of India? I, independent. M, nation. D, declared. I, in. A, August. Independent nation declared in August. Yes, you are right. India gained independence on August 15, 1947. When talking about independence, mine and your hearts are filled with some faces. Our heroes who gained this independence. Some faces we proudly remember are Mahatma Gandhi, well known as father of our nation, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel, Iron Man of India, Subhash Chandra Bose, Madan Mohan Malavya, Sarojini Naidu, etc. After a struggle of many years, we learned to breathe freely, live without fear, only because of our great leaders. India in the world is the only country with people speaking many languages, different culture, caste, color, tradition, race, gender, religion, etc. On this 75th Independence Day of India, there is another gold feather for Indian history. India chapped off its best ever performance in the Olympics with a seven medals including a gold. 135 crore people in India eagerly waiting for once 25 years for an Olympics gold medal. Javin Traor, Neera Chopra became the only second Indian to win an individual gold in Olympics. Thanks to Chopra's throw of 87.58 meter, other like Meera Bai Chanu, Silver, Ravi Dhania Silver, PV Sindhu Bronze, Men's Hockey Team Bronze, Loglina Bronze, Bajran Bronze. India got her freedom at midnight, the strike of midnight on August 15th. Let the tricolor flag fly high ever on the sky to tell the world that we are the great on this earth. I am concluding. Thank you. Jai Hind. Bus mere bus, bus mere bus, bus mere bus. Tera kitna pyara naam hai, kitna pyara naam hai, kitna pyara naam hai. Ana gaye hai kuch pe tere chande ko zalam hai, chande ko zalam hai. Hi Emil, how are you? I am good, guys. Then let's begin the celebrations. Yes, so today we are here to celebrate the 75th Independence Day of our nation. The question of British colonial rule is outdated today. The time has arrived to focus on the progress of our nation instead. We have a wonderful management under the leadership of manager Reverend Father Jason Chirepadikal CMI and our administrator Reverend Father Josie Vadakyakil CMI. A principal who is the backbone of our institution strives for the betterment of our school in every aspect. Let's invite Father Sujama and the CMI for his auspicious speech and to invite our guest. Our guest for the day is Mr. A.J. Thomas DYSP Vikem. He has started his career as Sub-Inspector of Police. He has been part of many investigation teams and received the badge of honor for his successful investigation cases. Today, we are celebrating the 75th Independence Day of our country. India is our motherland. On this occasion, let me tell you two highlights of our country. That is none other than fraternity and our unity. These two factors will be always secured by our deeds. So, let us stand for this unity and fraternity. I am very proud to introduce the chief guest of the day, Mr. Thomas A.J., the Deputy Superintendent of Police of Waikim. He is a brilliant policeman. He served the police department in different capacities. Thomas, sir, is a man of principles and integrity. On behalf of the management, staff, students, and my dear parents, I invite Mr. Thomas A.J., the Deputy Superintendent of Police, to this August gathering. Thank you. Thank you very much. Rajagiri Amala, CMI Public School and Abhinandinaya Principal, Father Sijo Manacheri, 
പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ അധ്യാപകരെ കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ വൈദേശാക്രമണത്തിനെതിരെ ത്യാഗോചിലമായ സമരം നടത്തി നമുക്ക് വാങ്ങിത്തന്നതാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ദിനം മാത്രമായി മാറുകയാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പിന്നോട്ടും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നെന്താണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛനായ വിന്ധ്യ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വാരം മുതൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുതുമുത്തശ്ശിയായ കന്യാകുമാരി മുനമ്പ് വരെയുള്ള ആഭാരവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഒരേ ആത്മാവോടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ അവർ ത്രിവർണ്ണ പതാകകൾ കൈകളിലേന്തി ഉറക്ക വിളിച്ചു വന്തേ മാതുരം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്തിയ ശബ്ദം ജനകോടികൾ മഹാൽമജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരരംഗത്തിറങ്ങി സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമകളായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ സമരത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു വന്നു അഹിംസയിലൂന്നിയ സമരം അക്രമ രാഹിത്യത്തിലൂന്നിയ സമരം ആയുധമില്ല ആയുധമായി നിൽക്കുന്നവരുടെ നേരെ ആയുധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീ തെറ്റിയ തോക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചന്തം വിരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വന്തേ മാതുരം എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവത്യാഗം നൽകി അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ ജീവത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സ്വാതന്ത്ര്യമായി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വന്ന നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ വളരെ ദീർഘക്ഷണത്തോടു കൂടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെയും ദവള വിപ്ലവത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിത്തറ വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറ ഭാഗി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും ബഹിരാകാശ രംഗത്തും വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തും കൃഷിയിലുമെല്ലാം നാം സ്വയം പര്യാപ്തരായി ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏത് വികസിത രാജ്യത്തോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെ അതിന് ഒരു പിടി മുന്നിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സുസജ്ഞമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷി ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേളയിൽ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയമാകേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒന്നാലോചിച്ചാൽ അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ബാല്യം കൗമാരം യൗവനമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഷെയർ ചാറ്റ് എന്നീ ആപ്പുകളിലാണ് നമ്മുടെ യൗവനം കൂടുതലും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കണ്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഈ പോകുന്നവരുടെയൊക്കെ ഭാവി എന്തായിട്ടാണ് തീരുന്നത് നമുക്കറിയാം പലരും കായലിൽ പോകുന്നു ചിലർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ജീവിതം തീരുന്നു ചിലർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ദുഃഖവുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് സൈബർ വല വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൈബറിന്റെ വലയിൽ നാം അടിമകളായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ വല പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൗമാരത്തെ നമ്മുടെ യൗവനത്തെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ത് നൽകി എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമുക്ക് എന്ത് നൽകി എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യവാന്മാരാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരനായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി നാം ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സൈബർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നാം മുഴുകിക്കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ നമുക്കൊരു വർണ്ണ പ്രപഞ്ചമാണ് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു വളരെ മനോഹരമായ നമ്മൾ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ ജോളിയായിട്ട്
ഈ മരിച്ചു വന്ന ആളെ വെച്ച് പോകും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ മാത്രമല്ല എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫറും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാം ഒരു ദിവസം നരകത്തിലും താമസിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇയാൾ ആദ്യം സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നു അവിടെ എന്താണ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ പല സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ നിമിത്തരായിരിക്കുകയാണ് ആരും ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല പലരും കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആകെ ഒരു മശാനം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് സമയത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഈ കാവൽക്കാരനെ ഇയാളെ നരകത്തിൻ്റെ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടുകാരുടെ ആളെ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇടാ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര നാളായി നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആഘോഷത്തുമാർ പ്രാരംഭിച്ചു മദ്യക്കുപ്പികൾ പൊട്ടി ബീർകുപ്പികൾ പൊട്ടി പുഷ്ടോഹിതമായ ഭക്ഷണം യാത്ര വെള്ളത്തിൽ ചാട്ടം അവിടെ എല്ലാവിധ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും അവരവിടെ ഒരു ദിവസം തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി പിറ്റേ നാം ഇയാളെ കാവക്കാരന് ഇയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താലോചിക്കാൻ ഞാൻ നരകമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാവക്കാരൻ ഇയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു നരകത്തിലേക്ക് ഇയാളെ തള്ളിയിട്ട് വാതിലടച്ചു അവിടെ എന്താണ് കണ്ടത് അവിടെ കാഴ്ച നിലവിളിയാണ് കണ്ടത് വേദന അലർച്ചയാണ് കണ്ടത് അവിടെ തീയും ദുർഗന്ധവുമാണ് കണ്ടത് അവിടെ ആത്മാക്കൾ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് വേദന കൊണ്ട് പുഴയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാവക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ ഇവിടെ കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കാവക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നരകത്തിന്റെ പരസ്യമാണ് ഇന്നതാണ് യഥാർത്ഥ നരകമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സൈബർ വലയിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോകമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതൊരു വിർച്വൽ ലോകമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞിടുന്ന ഒരു വലയാണത് ആ വല നമ്മൾ പൊട്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാം ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കുറവാണ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല മീഡിയകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഷെയർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോകുന്നു വാട്സപ്പിൽ പോകുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാണ് ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മൊബൈലിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു മീഡിയ ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഷെയർ ചാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ വേണം അങ്ങനെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവ അവരതിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഫോണിലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഈ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതൊരിക്കലും കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നു കയറ്റമല്ല മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു ജാഗ്രതയാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിലായാലും വേദനയിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും നിങ്ങളുടെ ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലായാലും ഏത് പരാജയത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായാലും നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും കൈ ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ഒരു പ്രതിജ്ഞയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്താണത്
आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल मीडिया फ्रेंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टुडे ऑन फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑफ आर नेशन टुडे डे इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन फ्रॉम ब्रिटिश टू रूल आर कंट्री फॉर अराउंड टू हंड्रेड ईयर्स ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी Lakmanya Tilak Sardar Patel have devoted their entire life for the nation's independence. Many brave revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru have sacrificed their entire life for the nation's freedom. After independence, we got our fundamental rights to choose our government. We all are fortunate that we took birth in independent India, but we cannot take this for granted. Our brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. So it is also our duty to work hard for the nation's development and progress. Let us all pledge today to make our country the best country of the world, so that no country can imagine to rule on us ever again. Once again, Happy Independence Day! Thank you. India is in a progressive stage, so let's invite. students of grade 9 to present the progress of india after 1947 to 2021 the rajagrians of grade 9 are joel siriyak delvin adarsh and ashal hi dear rajagrians let me introduce life of india from the year 1947 to 1966 jawaharlal nehru jawaharlal nehru was the first and the longest serving prime minister of india He was a leading figure in the Indian independence movement and served as a prime minister until his death in 1964. He was considered as the architect of modern India. He was popularly known as Chacha Nehru due to his love for children. He was also known as Pandit Nehru because of his roots in Kashmiri Pandit community. His achievements in growth helped to frame the Indian constitution, integration of princely states in united India, recently refugees postportation, setting up the election commission, Indus water treaty, sound foreign policy and infra infrastructure development such as Bakranangal Dam, Lali Steel Plant, Bukaro Steel Limited and Baba Atomic Research Centre. Five year plan was first presented by Nehru to the Parliament of India on December 18, 1951. He was a great man who made many sacrifices for the country. Because of his effort in the freedom struggle, he was made the first Prime Minister of India. Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India. He came up with the slogan "Jai Jawan, Jai Kisan," which became popular during the 1965 Indo-Pakistan War and served as a various minister under Jawaharlal Nehru. Gul Charilal Nanda. Gul Charilal Nanda was the acting Prime Minister of India for 13 days after the death of Jawaharlal Nehru in 1964. He was also acting Prime Minister for another 13 days after the death of Lal Bahadur Shastri in 1966. Rajagirians let me introduce the life of india from the year 1966 to 1984 indira gandhi the third prime minister of india indira prayvashni gandhi was the first woman prime minister who served the second longest term as a prime minister she was known as the lady of india she also served as the minister of external affairs minister of defense minister of home affairs and minister of information and broadcasting She imposed the 1975 state emergency to suspend elections. The 1971 war with Pakistan for the liberation of East Pakistan was held during her term. 
her achievements include facilitating, facilitating the Green Revolution, nationalizing 14 private sector banks, liberation of Bangladesh, the Shimla Agreement, anything private goods given to royalty since 1947, Operation Blue Star, and facilitating foreign policy. She was a woman who made history as a Prime Minister of India. Moraji Deshai. The fourth Prime Minister of India was Moraji Deshai. He was the Chief Minister of the Bombay State from 1952 to 1956. That was partitioned into Maharashtra and Gujarat. He led the government formed by the Janata Party. We are Indian Gaudhati. We are Let me introduce the life of India from 1984 to 1989. B.P. Singh was the 7th Prime Minister of India, a congressman, and B.P. Singh was the 12th Minister of Uttar Pradesh. From 1984 to 1987, he was the Minister of Finance, and from 1989 to 1999, he was the Minister of Defense under the Prime Minister Yaji Gandhi when the Balfour scandal suffrage. The Mandal Commission reports for the reservation in government post, education institution was implemented in his tenure. Rajiv Gandhi, the sixth Prime Minister of India and the son of presiding Prime Minister Indira Gandhi and Firoz Gandhi. Rajiv Gandhi served from 1984 to 1989. He took the office in the assassination of Indira Gandhi after the uh, Sikh riots. At the age of 40, he was the youngest Prime Minister of India. Rajiv Gandhi served as the pilot in the Indian Airlines. From 1985 to 1991, he was the uh, president of Congress Party. His term in prominent cases were Ufus Bang and the Basraj Khan Suffrage. One of his uh, prominent achievements were uh, he changes the voting age from 21 to 18 in the year 1988. And his other achievements were in the information technology, telecommunication and defense law. Expansion of national policy of education, Operation Black Board and Indian ties with USA. The eighth Indian Prime Minister, Chandrasekhar, a minority government on his Janadadal breakaway fraction with the support of Congress to delay the election process with the least number of party in government. His party is regarded as Liam Dal. In 1991, economic crisis and the assassination of Rajiv Gandhi were the two keys uh, during his tenure. Let me introduce the life of India from 1991 to 1998. Vivi Narasimha Rao, who served as the 9th Prime Minister of India from 1991 to 1996, the first Prime Minister from South India. He is often known to us the father of Indian economic reforms. Rao is also referred to as Chanakya for his ability to steer economic and political legislation through the parliament at a time when he led a minority government. His achievements include steering India through 1991 economic crisis, completing a tenure with a minority government, establishing diplomatic relations with Israel, starting India's look fast policy, recalling India's nuclear program, defeating the 1994 United Nations resolution against India, effectively handling and crushing insurgency in Punjab, tough policy against racism in Kashmir, and opening partial diplomatic relationship with Taiwan. Rao's famous Prime Minister was an eventful one in Indian history. Dal Gauda, the 11th Prime Minister, had held the office of the Karnataka Chief Minister from 1994 to 1996. Dal Gauda was chosen as the Prime Minister. The new party had won enough seats to form the government. 
uh, and the united front formed the government with congress apart the national president of the janata dal bergauda was the member of the 14th 15th and 16th lok sabha after he was termed as the prime minister the 12th prime minister of india ik gujarat was a participant of the quit india movement with gandhi ji leadership the as the minister of external affairs he was remembered for his gujarat doctrine as it of five principles principles to guide the policy of india with its immediate neighbors particularly pakistan he was both a rajya sabha member and a lok sabha member Rajagrins let me introduce the life of India from the year 1999 to 2021 Adil Bihari Vajpayee he was an Indian statesman who served three terms as the prime minister of India first four for a period of 13 days then for a period of 13 months followed by a full term from 1999 to 2004 he was the first Indian prime minister not of the international congress to serve a full term in office During his tenure as Prime Minister, India carried out the Pokhara Nuclear Test in 1996. Vajpayee sought to improve diplomatic relations with Pakistan, travelling to Lahore by bus to meet the Prime Minister Nawaz Sharif. After the 1999 Kabul war with Pakistan, he sought to restore relations through engagement with Prime Minister Nawaz Sharif, inviting him to India for a summit at Agra. The administration of Narendra Modi declared in 2014 that Vajpayee's birthday, 25 December, would be marked as Good Governance Day. Dr. Manmohan Singh, from 2004, served as the 13th Prime Minister of India to 2014. Singh was the first Sikh Prime Minister of India. In 1991, when India faced a severe economic crisis, the newly elected Prime Minister P. V. Narasimha Rao surprisingly indicted the political Singh into his cabinet as Finance Minister. Over the next few years, despite strong opposition, he, as a finance minister, carried out several structural reforms that liberalized India's economy. Singh's first ministry executed several key legislations and projects, including rural health mission, unique identification authority, rural environment guarantee scheme, and right to information act. Prime Minister Narendra Modi ji, with love, we call him Namo. He is the present Prime Minister of India. Narendra Modi is credited to have introduced some law-making reforms of this country. The Goods and Services Tax was in the pipeline for about 17 years before it became a major tax reform in 2017. The GST remains major highlight of the Modi government. The Swachh Bharat campaign is one of the big socio-political achievement of the Modi government. He is the first Prime Minister to have successfully conveyed to the public that cleanliness has a direct correlation with their health status and economic well-being. Another highlight of the Modi government is the last 6 years redistribution of the LPG cylinder. The official data show that Uchala Yojana account for over 70% growth in total domestic LPG consumption in this country. India has never been like never before under the leadership of Honorable Prime Minister Mr Narendra Modi. He has taken all the initiatives to make our country great and appreciable on the global standard. He has many more plans and projects for this country. We wish that he succeeds in all his missions. Thank you.
preamble of Indian constitution promises that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to our service this Constitution. Let's watch the dance performance in order to express the secular spirit of India. Hinduism is a major religious and cultural tradition of India which developed from Vedic religion. Hinduism is originally called Sanadana Dharma, which means righteousness forever. Christianity is the religion based on the person and teachings of Jesus. Jesus taught us to love each other.
is an Arabic word which means submission. The full form of Islam is I shall love all mankind. The strength of our country is enhanced through the unity of its religious diversities, which is achieved through secularism.